soir aussi euh, pasteur Thierry Lénel. Euh, dans notre premier chant, vous l'avez entendu, ça s'intitule « Je suivrai mon Seigneur ». C'est vrai qu'il y a des moments où suivre son Seigneur, c'est pas facile. Il y a des moments euh, compliqués. Ah, il y a un souci Ah, c'était pour dire que... D'accord, pardon. <rire> Excuse-moi. Euh, par moments, c'est difficile de suivre le Seigneur parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des moments difficiles. Mais le Seigneur, lui, il est toujours présent et on peut compter sur lui. Dans les moments difficiles, il est là, il ne nous abandonne pas. Donc je vous invite à, à chanter vraiment de tout votre cœur, je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Si vous voulez le faire, vous pouvez aussi. parce que c'est là que se trouve la, la bénédiction. Je ne viens pas au Seigneur pour ses bénédictions, je viens au Seigneur parce qu'il m'aime. Mais c'est vrai que l'effet collatéral, c'est qu'effectivement, on peut être béni par notre Dieu. Et ce, ce soir, je veux me plonger dans la rivière de mon Dieu pour pouvoir être vraiment complètement immergé, submergé par son amour et ses bénédictions. Je 
attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous. Viens avec nous à la rivière. Trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me Si nous sommes venus, c'est aussi pour louer, pour adorer notre Dieu. C'est ce que nous dit le chant suivant. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Car un jour, près de toi, Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô oh Père, dans ton temple. Adorons l'esprit et en vérité, tu habites nos louanges, nous t'adorons. Maison Seigneur, je désire habiter dans ta maison Seigneur, je désire habiter dans ta maison Seigneur. Oui oh Seigneur, ce soir je veux vraiment me tenir dans ta maison parce que tu es celui qui est miséricordieux, tu es celui qui a fait un regard vers moi, qui a posé un regard sur moi, Seigneur, parce que j'étais indigne de toute chose, Seigneur, et pourtant tu as envoyé Jésus pour me racheter, pour me racheter à un grand prix, Seigneur. Alors je veux te louer, je veux t'adorer, parce que tu es le merveilleux, tu es celui qui est insondable, Seigneur, et pourtant tu es présent dans nos vies. Alors je veux te louer, je veux t'adorer, te dire combien je t'aime ce soir, mon Père.
peut tous ensemble élever notre voix et lui dire merci, dire quelques mots au Seigneur. Voilà, spontanément, Alléluia, lui dire ce qu'il y a sur notre cœur. Amen. Merci, oui, tous ensemble, avant d'être à l'écoute de ta voix, de ta parole, tous ensemble et d'un même cœur, d'une même âme, nous voulons te louer, notre Père. Nous voulons te bénir pour la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Merci pour le salut, pour la vie éternelle. Nous avons tant de raisons de te louer, tant de raisons de te bénir. Et s'il y avait des soucis dans nos âmes, des chagrins dans nos cœurs, nous ne voulons pas les laisser, eh bien nous empêcher de te louer, de te célébrer. Tous ensemble, tu as été bon et tu es bon encore envers nous. Et nous voulons dire comme Azaf, oui certainement, Dieu est bon pour nous, Alléluia. Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour son peuple, Dieu est bon pour ses enfants. À toi toute la gloire, tu prends soin de nous, tu es fidèle, tu n'abandonnes personne. Tout ce que tu fais, tout ce que tu permets, c'est pour notre bien. Tu œuvres dans notre vie avec fidélité. À toi toute la gloire, la louange et l'adoration de notre cœur. Que nos cœurs soient attentifs ce soir à ce que tu veux nous dire, imprégnés de ces moments, investis dans ces moments. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui, gloire à toi Jésus. Gloire à toi notre Père. Merci pour le don merveilleux du Saint-Esprit. Alléluia. Nous fortifie. Il nous affermit dans notre foi. Il l'œuvre en nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu es le magnifique, tu es le tout-puissant, celui qui règne. Amen. Seigneur. Et ton amour. Merci pour tout ton amour. Merci pour ta vie et l'école qui sont là toujours. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci encore pour ta parole que tu vas encore nous donner ce soir. Bénis notre frère et mère, Seigneur, qui va nous apporter oui, ta amen, parole. Bénis, Seigneur. Toi, Seigneur Jésus, merci, pour la merci Seigneur, pour tout ce que tu as mis sur son cœur. Ce soir, qui va encore nous donner ce soir. Ce soir, mon âme, bénis l'éternel. Tu nous prie au cas de tes bienfaits. Amen. amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, on va laisser la place à notre frère. On priera après. Euh, notre frère, est, pour ceux peut-être qui ne le, qui le savent pas, a été pasteur pendant six années ici, six ans sur, sur Elbeuf. Voilà, il a succédé à William Luge et il était avant Bruno. Voilà. Donc que Dieu le bénisse, on veut lui souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Et je suis persuadé que le Seigneur a mis une pensée sur son cœur pour nous et qu'elle sera une source pour nous eh d'édification. Que Dieu te bénisse. Voilà, très heureux de vous retrouver. Je vois que vous gardez les masques pour ne pas me montrer que vous aviez vieilli. Mais en réalité, un chrétien ne, ne vieillit pas, on, on mûrit avec les années, n'est-ce pas Voilà, heureux de vous retrouver. Alors, avec les masques, j'arrive quelquefois à reconnaître certains, mais pas tous, alors pardonnez-moi. Merci à votre pasteur pour son invitation et de me permettre aussi, puisqu'il me l'a proposé, de, de vous parler aussi de, de nos activités pour le Seigneur. En tout cas, je crois que Dieu vous a béni avec euh, votre pasteur. Tu te souviens que, que je corrigeais tes cours euh, bibliques de l'ITB C'était parfait, son travail était... J'ai le souvenir de corriger des copies où j'avais rien à mettre tellement... Euh, c'était pas vrai. Vous avez un pasteur parfait, hein vous ne le saviez pas, mais je vous le dis. Voilà, très heureux de vous retrouver et euh, je vais ouvrir un, un psaume qui euh, évoque ce que nous vivons depuis quelques années, puisque vous le savez, il y a maintenant, euh, je dirais, six ans, donc je suis parti d'Elbeuf en 2013. Voilà. Et dès l'année 2015, Dieu nous a ouvert 
des portes dans l'aumônerie hospitalière. Alors, ce n'était pas gagné, je vous l'avoue, et je vous en parlerai, mais euh, c'est vrai qu'en tant que pasteur des ADD, les, les portes n'étaient pas ouvertes, pas ouvertes du tout euh, pour l'aumônerie hospitalière. C'était un petit peu la, la chasse gardée euh, des églises réformées. Et Dieu nous a ouvert bien des portes. Donc aujourd'hui, Sylvaine aussi a été reconnue aumônier. Donc elle a euh, l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, hein, qui est le plus gros hôpital européen. Pour vous dire, il y a plus de 10 000 personnes qui travaillent, qui travaillent à la Pitié Salpêtrière. Donc euh, le travail ne manque pas. Et me concernant, j'ai pris de nombreux hôpitaux. Actuellement, je suis sur 10 hôpitaux parisiens. Donc, je suis euh, l'aumônier euh, protestant euh, en place. Alors, merci de prier pour euh, ce ministère. Alors, Dieu nous a ouvert d'autres portes, mais l'aumônerie hospitalière est quand même le, le cœur de notre activité. Mais cela nous a ouvert des, de nombreuses portes au niveau, par exemple, des, des commissions éthiques, où on, on nous interpelle, on nous interroge sur certains sujets éthiques dans le milieu hospitalier. Et puis d'autres portes se sont ouvertes, puisque je suis aussi aumônier aux armées, donc à la base aérienne d'Evreux, je suis l'aumônier en, en poste également. Euh, et puis Dieu nous a, d'une manière très étrange, ouvert de nombreuses portes au niveau des, des autorités. Lorsque j'étais, je le suis toujours, mais il y a quelques années, étant en poste dans les hôpitaux de Saint-Denis, on est venu me chercher pour un travail sur la laïcité. Pourquoi Parce que les hôpitaux de Saint-Denis sont les hôpitaux en France où il y a le plus de faits religieux. Alors, ce qu'on appelle les faits religieux, ce sont les problématiques religieuses au sein de l'institution hospitalière. Et pas seulement euh, les patients qui, qui ont leurs revendications religieuses, et, et je ne vais pas ici euh, soulever certains faits que, que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, mais il y a aussi, depuis quelques années, des problématiques au niveau du personnel. Et donc, j'ai été appelé à, à participer à des refontes de, de livrets d'accueil du personnel, euh, toujours en liaison avec la pratique religieuse. Et donc, j'ai été amené à, à la fois, défendre euh, la liberté de culte et la présence indispensable des aumôniers dans les hôpitaux, notamment les aumôniers protestants, et quand je dis protestants, c'est protestants évangéliques, hein, évidemment, puisque l'aumônier représente euh, toutes les composantes du protestantisme. Et à la fois, j'ai été chargé de mission auprès des directions hospitalières pour ouvrir des postes, donc je l'ai fait pendant bien des années, j'ai moins le temps maintenant, mais euh, revendiquer le fait que la loi euh, permet que nous ouvrions des, des aumôneries euh, pour que euh, les chrétiens, euh, protestants, évangéliques, puissent euh, avoir euh, un aumônier. Et en même temps, et en même temps euh, être interpellé, euh, convoqué, invité par les directions des hôpitaux pour demander mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problématiques religieuses, soit par des patients, soit par le personnel, puisque les directions ne sont pas formées pour ça. Et ils sont bien heureux de trouver des personnes pour partager et pour savoir comment faire. Et pas plus tard que cet après-midi, vous voyez, j'étais à Paris, je suis parti à 5h ce matin, et cet après-midi, j'étais avec une directrice d'un hôpital sur Paris qui est confrontée à des problématiques et qui a besoin d'être conseillée. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été sollicité euh, à ce qu'on appelle l'Institut des hautes études du monde religieux pour faire un travail avec les hauts fonctionnaires, des députés, sénateurs, préfets. J'ai travaillé pendant trois années et je continue encore euh, de temps à autre à, à les rencontrer sur euh, les problèmes de laïcité euh, en France. Et euh, j'ai donc fait un travail sur les relations entre euh, les les cultes et les États en Europe. Alors, bon, j'en reparlerai un petit peu dimanche pour que euh, euh, voilà, tous puissent euh, prier pour cela, parce qu'aujourd'hui, euh, on me demande de faire des émissions de radio sur ce thème-là, avec la carte blanche d'inviter les autorités de notre pays les plus compétentes 
dans ce domaine-là. Et donc, ça permet d'être un témoin du Seigneur là où les autres ne l'attendent pas. Hein, parce que je peux vous dire, dans certaines conversations, quand je disais que j'étais évangélique, certains qui, toute leur vie, ont peut-être méprisé, souvent par méconnaissance, les milieux évangéliques, mais étaient très surpris de savoir que j'étais un évangélique. Et là, ça m'a permis vraiment de, de restaurer, j'allais dire, l'image qu'ils avaient. Et donc, euh, depuis quelques temps, là, on a commencé euh, déjà une première émission et, a priori, une fois par mois, il y aura, donc c'est sur fréquence protestante, à Paris, euh, une émission que je vais animer sur ce sujet du fait religieux. Voilà, c'est pour vous donner des, déjà des sujets de prière euh, sur euh, nos activités. Mais le cœur reste quand même l'aumônerie hospitalière, même si c'est elle qui nous ouvre bien des portes. Euh, le, le cœur de notre activité, c'est bien sûr la visite de ceux qui souffrent. Et pour vous en parler plus précisément, euh, nous allons ouvrir le psaume 13 et nous allons le lire en entier. Alors n'ayez pas peur, hein, ce n'est pas le psaume 119, il n'y a que six versets, ça va, six versets. Voilà, c'est un psaume au chef des chantres, psaume de David. « Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Psaume qui évoque à la fois des souffrances et aussi des questionnements. Ce n'est pas interdit de se poser des questions. Même quand on est chrétien, pas interdit de soit se poser des questions, soit poser des questions à Dieu. Nous sommes ici confrontés à des propos que finalement nous entendons pratiquement chaque semaine. Alors ce ne sont pas les mêmes termes que David, mais voilà un homme qui va se poser certaines questions jusqu'à poser la question éternelle, m'oublieras-tu sans cesse et jusqu'à quand me cacheras-tu ta face. Cela évoque déjà une souffrance. Ces mots révèlent une souffrance. Nous avons répondu à l'appel de Dieu pour être auprès de ceux qui souffrent. Et c'est vraiment, euh, j'allais dire, une passion dans le sens spirituel. Hein. Euh, D'être là où il y a la souffrance. Pourquoi Parce que si nous ne sommes pas là, qui va s'occuper de ceux qui souffrent Qui va les visiter Et vous doutez bien qu'en région parisienne, nous sommes vraiment un grain de sable ou une goutte d'eau, parce que les besoins sont inimaginables. La souffrance bien sûr, de ceux qui sont à l'hôpital, mais la souffrance aussi dans, dans les EHPAD de ceux qui ne sont jamais visités. Et on est confronté à de tels propos. « Oh Dieu, jusqu'à quand vas-tu m'oublier ?» On entend des gens dire « Dieu m'a oublié. »« Dieu se cache. » un peu ce que David dit en d'autres termes. 
Et il faut souvent savoir discerner le besoin de la personne, sa souffrance derrière les mots qu'il prononce. On découvre dans les hôpitaux un mal-être, une misère spirituelle dans la vie de ceux qui souffrent. Parce que vous l'avez compris, souffrir sans Dieu et souffrir avec Jésus comme berger, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des choix spirituels, la rébellion ou l'acceptation. Ceux qui contestent avec Dieu ou au contraire qui acceptent la prière et qui acceptent de s'en remettre à Dieu. Et c'est important pour nous d'être des instruments de paix, d'amener la paix au sein de la souffrance. Ce n'est pas une chose forcément évidente parce que quand on souffre, je le disais, il y a un mal-être. Mais quelle bénédiction quand on peut amener au sein de la souffrance la paix. Ici, au verset 2, vous l'avez compris, il y a un premier questionnement. C'est un questionnement à l'égard de Dieu. Et il n'y a pas seulement chez certains une douleur physique, une souffrance physique, mais la relation avec Dieu est en souffrance pour beaucoup de ceux que l'on visite. Il n'y a pas seulement une, une relation de souffrance qui émane de l'homme, mais on sent que Dieu souffre aussi de cette rupture. Parce que vous, vous doutez bien que parmi les multitudes que l'on peut visiter, parce qu'on a en tant qu'aumônier officiel de grandes libertés, évidemment, euh, on visite surtout et on rend visite surtout à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et finalement, c'est tant mieux d'être là où certains n'entendront jamais parler du Seigneur et par notre passage, eh bien, ils découvrent l'Évangile pour euh, la première fois. David fait donc part de son sentiment il a le sentiment que Dieu l'oublie et que Dieu se cache. Et son sentiment est trompeur. Il se trompe. Nos sentiments peuvent nous tromper. Et je dis à ces personnes qui pensent que Dieu les a oubliés, alors que nous savons que finalement, c'est souvent l'homme qui a oublié Dieu. Mais bon, on ne va pas forcément l'exprimer ainsi, de cette manière. Mais je dis à ceux qui souffrent, non. Dieu ne vous a pas oublié. Et à celui qui souffre, et il y a peut-être ce soir, sans aucun doute, des personnes qui physiquement ont des soucis, des problèmes et qui souffrent, ce n'est pas parce que l'on souffre que Dieu nous aurait oubliés. Alors ça veut dire que si nous sommes en bonne santé, Dieu pense à nous et, et quand nous sommes malades, il, il nous oublie. <rire> ce n'est pas, pas la doctrine biblique, bien sûr. Il a les regards sur les malades. Et je dis souvent que finalement, ou je le pense en tout cas, je ne le dis pas forcément, mais je le pense, c'est que notre présence auprès des malades témoigne de l'intérêt de Dieu pour eux. Parce qu'il y a des milliers de lits qui auraient besoin de visite, en tout cas de malades alités, qui auraient besoin de visite, et puis voilà, le Seigneur permet qu'on en visite quelques-uns qui tous, bien sûr, n'éprouvent pas forcément l'envie de, de partager, de parler, mais nous réalisons que Dieu nous envoie vers ceux qui souffrent et qui ont tellement besoin 
de le découvrir et de le rencontrer. Questionnement donc à l'égard de Dieu, questionnement aussi à l'égard de sa souffrance. Il s'interroge, mais pourquoi je souffre Au verset 3, mais jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si à Elbeuf, euh, les soucis, vous savez ce que c'est. Certainement. Mais voilà un homme qui exprime une question à cause de, de ce qu'il vit à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas seulement des souffrances physiques, il y a bien des souffrances intérieures. Et même au niveau hospitalier, je dois vous dire qu'il y a des personnes que l'on visite, mais le problème, ce n'est pas l'hospitalisation, le problème, ce n'est pas l'opération. Il y a d'autres problèmes derrière, que l'on découvre souvent rapidement une souffrance intérieure. Et autant, je vous disais qu'au verset 2, ces sentiments étaient trompeurs, Dieu n'oublie pas, Dieu ne cache pas sa face, autant là, ces sentiments ne sont pas trompeurs, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il vit. On ne peut pas mettre de côté ce qu'il dit. Il souffre parce qu'il a des soucis. Des soucis, certainement des angoisses. Hein. Et chaque jour, des chagrins dans son cœur. Chaque jour. Je suis convaincu qu'il y en a certains ici, ils, ils se reconnaissent dans cette description. Le psalmiste dira, tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Celui qui souffre, quelquefois, il le dit, il le dit quelquefois, hein, il n'a même plus la force de prier, mais il a quand même des vœux, des vœux, des désirs. Et les vœux de celui qui souffre, bah, c'est que la souffrance s'arrête. Hein. <rire> celui qui souffre a un vœu, c'est que ça cesse. Jésus dira, j'étais malade, et vous m'avez visité. » Jésus accorde une certaine importance à celui qui a besoin d'être visité, et notamment, en l'occurrence, parce qu'il est malade. À tel point que cette parole devient plus loin un reproche. « J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. » Et quand, dans cette, ce passage de l'Évangile, il y a l'explication, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous vous rendez compte Combien de fois je visite Jésus, si vous saviez Alléluia Tous ces petits, ces insignifiants, et je me souviens, lorsque euh, j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, je n'imaginais pas toutes les portes qui allaient s'ouvrir, mais mon but, c'était une seule chose, le face-à-face -face avec celui qui souffre. Et puis finalement, Dieu a, a béni, a dirigé, mais le fait de savoir que celui qu'on visite, finalement, c'est ce petit dont... Le Seigneur a parlé. Je me souviens de cette euh, mamie que je visitais. C'était à Saint-Denis, dans une, euh, un hôpital, qui s'appelle Casanova, où il y a les soins de, de suite. Et dans ces bâtiments, il y a aussi une sorte de maison de retraite, hein, les soins de longue durée. Bon, ça veut dire euh, ce que ça veut dire. Hein. Et donc, j'avais deux fois 50 lits, deux étages, donc 100 lits. Euh, sans personne à voir, alors évidemment, certaines n'étaient pas en mesure de me recevoir, mais en un après-midi, il y a une sélection, hein. on ne peut pas rester, il faut savoir faire un choix. Et il y a une brave mamie qui, euh, que je visitais de temps en temps et qui savait bien que je restais pas longtemps, hein. elle le savait. Et elle avait trouvé la technique, hein. 
quand j'allais la voir, dès qu'elle pouvait, dès le début, elle a grippé mon bras et elle ne me lâchait plus. Et elle ne me lâchait plus parce qu'elle savait que si elle me lâchait, je partais dans une autre chambre. Et ce qui m'a beaucoup touché, alors je, je, je vous précise quand même qu'elle devait avoir 90 ans, hein. ce qui me touchait beaucoup, c'est qu'en partant, elle me prenait mon bras et elle m'embrassait, m'embrassait, m'embrassait comme ça. C'était étonnant de voir combien un passage de quelques minutes, ou une dizaine de minutes, bref, euh, pour elle, mais alors, euh, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et bien sûr, le but, c'est qu'elle voit Jésus en nous, bien évidemment. Un questionnement à l'égard aussi des, des difficultés, des conflits avec autrui, quand il dit au verset 3, la fin du verset 3, « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Vous savez, ceux qui sont hospitalisés sont fragilisés. Et finalement, c'est un moment particulier où on peut, j'allais dire, faire le point, faire un bilan. Euh, clouer au lit, bah, c'est l'occasion de réfléchir. Et pour certains, pas pour tous, j'en conviens, mais pour certains, je dois vous avouer que il y a comme le film de leur vie qui se déroule et, et ils ont envie de vous parler de, de leur vie. Ils ont envie de remettre pour certains euh, l'échelle des priorités à sa place et modifier certaines priorités en vous disant oh « là, là j'ai consacré trop de temps à mon jardin ou au travail, aux heures supplémentaires, à construire la maison, et puis j'ai négligé mes enfants, et puis aujourd'hui je suis fâché avec ma fille, je suis fâché avec mon fils. » Et on découvre que finalement, il y a des choses essentielles qui surgissent. Et c'est l'occasion aussi de démontrer qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est de savoir quelle place avons-nous laissé dans notre vie au Seigneur. Et l'avantage dans nos visites, c'est que nous ne sommes ni de la famille, ni du personnel soignant. Et donc, ça donne l'occasion aux personnes de, de se confier. On offre finalement un, un espace de parole dans un climat qui doit être un climat de confiance où on découvre les vrais besoins, à tel point, quelquefois, quand les gens nous parlent, on n'est pas les destinataires de leur message. En réalité, c'est à Dieu qu'ils parlent. Mais bon, ils ne savent pas comment le, le dire à Dieu, ils ne savent pas prier. Mais quelquefois, on découvre des choses qui sont dites comme s'il y avait un appel au secours, un SOS comme lancé à Dieu. Et je dois vous dire que le cœur d'une visite, c'est l'écoute. On apprend ça. Surtout pour un prédicateur, ça s'apprend. Hein, parce qu'un prédicateur, on lui demande de parler. Et je découvre que ce qui porte beaucoup de fruits, c'est avant tout l'écoute. Et vous savez, ce n'est pas facile d'écouter les personnes jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, quand elles vous parlent de Dieu d'une manière qui ne vous convient pas, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'interrompre, de dire « Ah, attends, 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 vous ne pouvez pas dire ça !» Or, c'est tellement important de laisser les personnes aller jusqu'au bout, dire leur euh, ressentiment à l'égard de Dieu. Parce qu'une fois qu'elles ont fini, bah, elles vous écoutent. Elles vous écoutent parce que vous les avez écoutées. Je me souviens même de quelqu'un, alors c'est assez, enfin disons que ce n'est pas fréquent, mais une personne euh, avec laquelle, entre guillemets, je ne pouvais pas en placer une. Et à la fin de la visite, de me dire, 
Merci pour tout ce que vous m'avez dit, alors que je n'avais rien dit. Hein. Je n'avais rien dit. Mais voyez-vous, elle a eu le sentiment, parce que je l'écoutais, ben que je lui avais parlé, finalement. Alors, il ne s'agit pas d'acquiescer tout ce qu'on entend, mais il s'agit, quand on écoute les gens, de leur donner la réponse spirituelle à leurs besoins. Parce que si on visite quelqu'un en pensant que son problème, c'est sa maladie, c'est peut-être pas ça du tout. Il y a bien d'autres choses qu'elle voudrait exprimer. Et c'est là qu'on découvre quelquefois que la problématique n'est pas du tout l'hospitalisation, mais qu'il y a autre chose derrière pour lequel le Seigneur nous a envoyés, sans vous parler du voisin pour lequel on n'est pas venu et que finalement c'était lui le destinataire de notre visite. Et puis, dans ce psaume, il évoque aussi la mort. « Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Et vous imaginez bien que bien des demandes vont en ce sens. Alors notamment dans les services de soins palliatifs, euh, à Saint-Denis, on a un service euh, attitré de, de soins palliatifs et on est bien sûr euh, confronté à cette situation quand les gens ont encore la faculté de s'exprimer. Parce que quelquefois, ils ne l'ont plus, mais on l'a appris, bien sûr. Moi, j'ai suivi une formation en soins palliatifs pour maîtriser un petit peu ce qui se passe et comment le personnel se comporte, etc. Et voyez-vous, les médecins en, en formation disent clairement euh, « Attention à ce que vous dites, même si les personnes sont dans le coma. » Parce qu'ils ont l'expérience de personnes qui sont sorties du coma et qui ont pu dire « j'ai entendu ceci, cela. Et moi, ça m'a encouragé, parce que je me suis dit, merci Seigneur. Et quand il m'arrive euh, d'être euh, avec des personnes euh, bah, qui, qui sont incapables euh, même d'ouvrir les yeux, à partir du moment où il y a la vie, moi, je ferme la porte et j'ai la liberté de parler. Alors, je ne sais pas du tout si la personne entend. Hein. Je ne sais pas. Mais elle entend peut-être. Alléluia. Elle entend peut-être. Et je dois vous dire que accompagner un frère et une sœur, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas seulement les gens qui doivent entendre l'Évangile, mais il y a aussi les frères et les sœurs, les chrétiens, ben qui, j'allais dire, qui méritent d'être accompagnés. Et vous savez, c'est différent. Hein. C'est vraiment glorieux. Hein. J'ai vu des chrétiens partir, mais c'était... J'allais dire, ça donne presque envie. Hein. <rire> tellement c'est beau, tellement c'est glorieux. Et finalement, je vais vous dire une chose, c'est que l'acceptation du départ, c'est vraiment une bénédiction pour ceux qui restent. Parce qu'il n'y a rien de pire pour ceux qui restent de, de voir leur papa ou leur maman, leurs proches euh, s'accrocher à la vie, ne, ne pas vouloir partir, refuser le départ. Mais quand on voit son papa, sa maman, qui part dans la gloire et, et qui sait où elle va et qui dit à ses enfants « Je suis heureux, je vais retrouver le Seigneur ben », je peux vous dire que ceux qui restent après, ben, ça devient une bénédiction. Moi, j'ai vu des familles, mais complètement apaisées, euh, mais un, une ambiance, une atmosphère spirituelle extraordinaire. Pourquoi Moi, moi je n'étais pour rien. Mais parce que la personne qui est partie a accepté que c'était son heure. Alors, Évidemment, quand on commence dans ce ministère, on se dit « Seigneur, je vais prier pour les malades. Seigneur, je voudrais tellement qu'il y en ait qui sortent guéris. » Et puis, 
bah, Vous savez que dans les hôpitaux, on meurt. Hein. Plus d'un Français sur trois décède dans les hôpitaux. Et ce que je comprends, ce que j'ai compris, dès le départ d'ailleurs, c'est que finalement, Dieu cherche aussi des hommes et des femmes pour accompagner ceux qui partent. Parce que tous ne seront pas guéris. Loin s'en faut. Pour certains, c'est l'heure du départ. C'est l'heure de Dieu. Bien sûr que Dieu peut guérir. Je n'ai pas perdu ma foi dans la guérison divine, je vous rassure. Dieu peut guérir. Mais pour certains, ça n'est pas dans sa volonté. Sa volonté, par contre, c'est de bénir la personne qui est à la porte du ciel. Et c'est là notre appel, c'est d'être auprès de ceux qui sont à la porte du ciel. S'ils ne sont pas au Seigneur, c'est d'avoir le privilège de leur glisser quelques mots. Et s'ils sont au Seigneur, de les accompagner. Alors David a eu recours à la prière. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. » Au sein de tout son questionnement, jaillit une prière. Et notre ministère, c'est aussi d'aider les gens à dire un mot à Dieu. Alors souvent, bien sûr, on, on prie avec eux, c'est plutôt nous qui prions. Mais vous remarquerez, dans ces sou... au sein de ces souffrances, il y a un mot, un seul mot, « regarde ». Vous vous rendez compte Un seul mot qui suffit pour appeler la présence de Dieu. Parce qu'en disant « regarde », il parle à Dieu. Il ne fait pas une longue prière, Bon, il poursuit en disant « réponds-moi ». Mais si seulement quelqu'un pouvait adresser un mot à Dieu, ben c'est déjà une preuve de foi. Hein Et c'est bien sûr notre, notre ministère d'encourager les personnes donc, à la prière. Dans Luc 5, concernant le paralytique, on cherchait à le placer sous les regards de Jésus. On a amené le paralytique sous les regards de Jésus. Et c'est ça qu'il faut faire. Nous amenons les malades aux pieds de Jésus. Et c'est ce qu'on fait dans, dans la prière aussi. Réponds-moi. Pourquoi Parce qu'il sait... Il sait que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et des malheureux, il y en a dans les hôpitaux, vous savez. Bah, qui, qui est hospitalisé et heureux d'être hospitalisé Si vous en, vous en connaissez, vous me le dites, hein, parce que hein, c'est pas drôle. Hein, quand on souffre d'être hospitalisé, alors quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses, le psalmiste le sait, il entend la voix des larmes. Il y a des personnes, vous savez, elles ne parlent pas, hein, mais dans une larme, il y a un langage. Dieu, lui, nous, on essaye de lire dans les larmes, mais bon, on, on sait ce qu'il y a derrière quand même, il y a une souffrance, il y a une, il y a une peine, mais Dieu, lui, il sait très exactement ce qu'il y a dans les larmes. Et donc, euh, il réclame d'être éclairé, « Donne à mes yeux la clarté. » On aimerait tellement aussi, quand on visite des gens, qu'ils soient éclairés sur leur vie, leur situation, leur position devant Dieu. Parce que souvent, au sein de la souffrance, on, on réfléchit mal, on on n'a pas forcément de bon jugement. Et finalement, nous sommes la lumière du monde. 
je dois vous dire qu'on a vraiment ce sentiment quand on, quand on est dans les couloirs des hôpitaux, quand on visite ces gens, d'être quand même une lumière au, au sein de cette souffrance. Alléluia Et puis, il va terminer avec ces, cette confession, cette trilogie-là. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Ah » ben Ça, c'est ce qu'on aimerait entendre, on ne l'entend pas toujours, mais en tout cas, c'est ce qu'on aimerait comme conséquence de notre service, notre ministère, que ceux qui sont bénis, et c'est vrai aussi dans, dans une église, quand des hommes et des femmes se, se convertissent, la confiance, la foi, l'allégresse, hein, cette joie profonde, et le fait de chanter, hein, c'est extraordinaire. Et donc, ça nous ramène au, au paralytique où on a dit ensuite, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et pour entendre cela, pour que euh, vraiment les, les gens puissent découvrir le Seigneur et dire qu'ils n'ont jamais entendu, jamais entendu rien de pareil, bah à la base, il y avait quoi Il y avait des anonymes quatre anonymes qui étaient animés de compassion pour un paralytique. Parce que, dites, pour faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire prendre le paralytique, le monter sur le toit et le descendre par l'ouverture, il fallait déjà qu'il soit coordonné. Il ne fallait pas que deux disent « nous, on fait comme ça » et puis les deux devant pour prendre une autre direction. Il devait être animé d'une telle passion pour ce paralytique qu'il faisait fi de leur euh, désir personnel. Il fallait faire les choses à quatre. Pas à trois, parce que ça me semble à trois euh, extrêmement compliqué. Mais il fallait qu'il soit uni. Et pour aller jusqu'au bout, il fallait qu'il soit animé de compassion. Parce que c'est ça aussi le cœur de la visite aux malades. Vous savez, il y a bien des gens qui veulent visiter les, les malades, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, ils abandonnent. Je fais des formations, j'assure des formations, alors maintenant par Zoom, euh, à bien des, des, des chrétiens dans certaines églises où on, on s'organise pour qu'il euh, y ait dans des églises des, des groupes de visite. Et donc, dans, dans les formations, je, je, je préviens, j'essaye d'éviter certains travers, et, et il est évident que si quelqu'un n'est pas animé de compassion pour celui qui souffre, il ne va pas tenir longtemps, parce qu'il va être rapidement découragé, parce qu'on peut être aussi découragé. Mais euh, c'est la compassion. Je dirais que même que la motivation, ce n'est pas l'évangélisation. Celui qui est motivé par l'évangélisation, il faut qu'il aille distribuer des prospectus, des tracts, faut il... il y a plein de choses à faire. Mais ça, non. Pourquoi Parce que si on n'a que ça comme motivation, euh, ça va rapidement poser bien des problèmes. Pourquoi Parce qu'à l'hôpital, on n'est pas chez nous. Hein. On est toléré, entre guillemets. La, la loi tolère. Et donc, euh, le but et je l'ai expérimenté pour avoir fait mon nid dans tous ces hôpitaux, euh, là où on peut vraiment servir Dieu, c'est quand on a été jusqu'à avoir la confiance du personnel, la liberté, etc. Et quand on se retrouve seul à seul avec quelqu'un à qui vous pouvez parler, parce qu'il y a une relation qui s'est instaurée. Mais là où on va porter du fruit, c'est si notre motivation, c'est la compassion pour celui qui souffre. Et ensuite, indirectement, bien évidemment, nous allons pouvoir porter du fruit. Mais le fruit, il se porte parce qu'au départ, il y a la compassion pour 
celui qui souffre. D'ailleurs, qu'est-ce qui est écrit concernant Jésus Ému de compassion. Et avant de, de dire des paroles de délivrance, de guérison, d'imposer les mains pour les, les malades, etc., on découvre que Jésus avait un cœur qui n'était pas indifférent à la souffrance pour lequel il réclamait la délivrance, la guérison. Vous savez, compassion, ça vient du latin compater, qui signifie souffrir avec. Donc on souffre avec l'autre. Et euh, je vais terminer par ces deux références qui sont finalement des, des encouragements. Dans 1 Pierre 3, 8, il est écrit « Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments ». Ça me fait penser donc à ces anonymes qui ont porté le, le paralytique. « Plein d'amour fraternel » de compassion, d'humilité, de compassion. Alors, c'est traduit différemment dans Colossiens 3.12, euh, puisqu'il est parlé des entrailles de miséricorde, mais ce sont aussi des, la même expression, entrailles de, de, de compassion. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et voilà aussi ce qui doit motiver nos prières, c'est la compassion. Parce que prier pour un malade sans la compassion, je ne suis pas du tout certain des fruits. Il faut peut-être que notre cœur soit touché par la souffrance de l'autre pour que notre prière soit efficace. Que déjà, nous soyons émus de compassion. Alors, je termine en disant que ce psaume 13 évoque bien l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie dans la vie de David à ce moment-là, puisque le psaume commence par des paroles qui contrastent avec la fin du psaume, puisqu'au début, il pense que Dieu l'a oublié et que Dieu se cache à son égard. Et puis finalement, il termine en disant « Moi, j'ai confiance. Peut-être pas toi, mais moi, dit David, j'ai confiance en sa bonté. » Ah tiens, c'est pas du tout ce qu'on avait pensé au début du psaume, mais finalement, il a confiance dans la bonté de Dieu il est dans l'allégresse. Dites, on avait lu quoi Qu'il avait des soucis dans son âme. Et là, il dit qu'il a de l'allégresse. Non pas parce que les, les, les soucis ont disparu, parce que les soucis, il y en aura toujours, mais il dit, j'ai de l'allégresse à cause de ton salut. Ça, cette joie-là, on ne nous l'enlève pas. Hein. Et il chante au Seigneur alors qu'il se plaignait. Hein. Alors qu'il se plaignait. Que Dieu soit béni quand le cœur de l'homme peut être ainsi touché, transformé, métamorphosé. Alors merci encore de vos prières pour ce ministère. Il y a encore bien des besoins. On ne pourra pas répondre à tous les besoins, mais en tout cas, on bénit le Seigneur de nous avoir ouvert ses portes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de nous accompagner les uns les autres dans ce que nous, tu nous as confié. Et Seigneur, ce soir, nous voulons en effet nous souvenir de ta compassion, nous souvenir combien, Seigneur, tu n'étais pas indifférent à la souffrance, à la douleur, à la misère humaine. Et Seigneur, même aujourd'hui, il y a encore tellement de souffrance autour de nous et malgré tous les progrès de la technique, de la technologie, Seigneur, il y a toujours autant de, de souffrances et d'hommes et de femmes qui sont esselés, Seigneur, et qui ont tellement besoin de la présence de tes enfants. Seigneur, merci de nous envoyer 
là où il y a des besoins et nous t'en bénissons à l'avance. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup à notre frère pour ce partage édifiant, très édifiant, voilà, qui nous permet de mieux appréhender son service à partir de, de ce psaume. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse quelques, quelques sujets de prière, même si, comme la frère, le, le frère l'a dit, on peut prier pour son service d'aumônier, et puis pour le service de tous les aumôniers, en, en général, il n'y a pas seulement l'aumônerie de, des hôpitaux, mais il y a aussi l'aumônerie de prison. Il y a aussi, comme il le faisait allusion, l'aumônerie aussi auprès des, des soldats désarmés. Voilà, donc on peut prier. Peut-être, prions peut-être courtement, une seule fois, mais peut-être que le maximum peut, peut prier. Voilà, je vous laisse quelques sujets de prière. Peut-être c'est bien que nous en présentions un, si on peut en retenir un. Euh, bien sûr, nous prions pour notre frère Gérard euh, Doury, voilà, qui a besoin de la grâce de Dieu dans, dans sa santé. Euh, il subira des examens plus approfondis euh, lundi. lundi. Euh, voilà, Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de résultat très, très clair, très net, lui-même m'a parlé de, de suspicion quand même de, de, de cancer. On lui a parlé de, de ça, en tout cas. Euh, notre frère a déjà eu un cancer par le passé. Voilà, J'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour lui ce soir, pour son épouse Jocelyne. Que Dieu fasse grâce à notre frère. Euh, J'ai visité cet après-midi notre frère Jean-Pierre Winterstein, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui s'appelle aussi Pimpin. Voilà, c'est le frère qui est en chaise roulante. Il m'a appelé un petit peu en urgence parce qu'il a, bon, a deux fils qui sont, qui sont toxicomanes. Voilà. Et il euh, y en a un qui faisait une crise de manque assez importante. Voilà, c'est oui, un une situation vraiment difficile pour lui. Ne serait-ce que déjà par son état de santé mais voilà, avoir deux fils toxicomanes à la maison, et quand vous avez des, des fils qui sont en manque, c'est difficile. Donc je lui ai dit, et il m'a demandé à ce qu'on prie pour lui ce soir et pour ses deux garçons. Voilà, il y a Michel qui nous a demandé à ce qu'on prie pour sa sœur, et je pense qu'il faut prier pour qu'elle se tourne vraiment vers Dieu. Euh il y a notre frère, nos, nos frères et sœurs Kizlik qui sont là ce soir. Leur fille Mathilde a une fille qui s'appelle Marie-Lou, dont on a découvert une tumeur au niveau du cerveau. Voilà, il va y avoir une biopsie de fait. Elle est jeune, elle est très jeune. Voilà, donc on peut prier pour elle. Je pense que dans ces moments-là, au-delà de la situation physique, médicale, il faut prier pour que ces personnes se, se tournent vers le Seigneur. Je pense que ça, c'est important. Voilà, il y a aussi euh, notre frère Éric Leboucher. J'ai visité aussi cet après-midi Janine Morel et son mari qui sont rentrés au Boiron. Voilà, pensons à visiter tous ces frères et sœurs. On avait mis en place avant le Covid euh, des groupes de visite, mais ce n'est pas interdit d'aller de, de, les voir, de penser à eux, de prier pour eux. Euh, et au-delà de Janine et de son mari... Le, la sœur Gans, le frère Théophile, le frère Chantier. Voilà. Je pense que c'est de notre responsabilité en tant qu'Église eh de, de prendre soin de ses frères et sœurs et de les visiter, pas seulement celle du, du pasteur. Voilà. Et un, une dernière chose aussi, quand j'écoutais le frère parler, je pensais, quand il faisait mention du fait que c'était un grain de sable dans un, un océan de besoins, je, je, je me disais finalement que face à tous ces besoins, Jésus effectivement était ému de compassion. Il voyait une foule, 
Et au-delà des personnes, ils voyaient leurs besoins spirituels. Et il va aussi demander à ce qu'on prie pour qu'il y ait des ouvriers qui, qui, qui se lèvent. Et je pense que c'est non seulement important de voir les besoins, de prier pour qu'il y ait des ouvriers effectivement qui se lèvent euh, dans, dans les églises, et puis aussi que chacun discerne ce à quoi Dieu l'appelle, ce à quoi Dieu le, le destine. Voilà, quand on écoutait parler notre frère, on sentait vraiment qu'il était dans son, dans son appel en plus que d'être pasteur et, et prédicateur. Voilà. On peut prier donc pour, pour toutes ces, ces situations et ces besoins. Et puis aussi les couples et les familles. J'ai appris qu'un couple de jeunes que je connais très bien dans l'église de Narbonne, ça fait un an qu'ils sont mariés et ils divorcent déjà. Et ça, c'est une plaie, une plaie importante dans, dans, dans les églises aujourd'hui qui est liée à plusieurs facteurs. Mais je pense que ça doit nous inciter à prier pour les familles, pour les couples. Voilà, que Dieu trouve vraiment un accès dans les cœurs de chacun. Parce que des fois, euh, il faut plier aussi de, devant la volonté de Dieu et, et compter sur sa grâce pour que les, les situations puissent changer. Amen. Voilà, prions. Nous avons 20 minutes devant nous pour, pour intercéder et prier ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ce partage vraiment édifiant de, de ta parole, pour ces moments où nous nous sommes fait du bien à l'écoute de, de la prédication de ta parole. Merci. Merci vraiment parce que tu sais nous rejoindre dans nos besoins, comme tu l'as fait envers les deux disciples d'Emmaüs, que tu as rejoint sur le chemin sur lequel ils cheminaient dans un certain état d'esprit. Tu es venu vers eux, tu les as éclairés, tu leur as ouvert les yeux. Et merci pour, euh, effectivement, le ministère de notre frère auprès eh bien, des, des malades auprès des personnels hospitaliers également. Nous prions pour lui ce soir. Nous, nous prions que vraiment tu conduises et diriges, je ne sais pas. Et nous croyons que tu le fais parce qu'avec l'appel, eh tu donnes aussi la capacité. Et nous prions pour lui, pour son épouse également, pour leur service, pour le royaume de Dieu, leur service pour toi. Nous prions pour l'ensemble des aumôneries d'armées, des aumôneries de prison, des aumôneries aussi militaires, afin que des ouvriers vraiment se lèvent, Seigneur, et que tu adresses des appels particuliers. Alors que euh, l'église d'Antioche priait et jeûnait, eh bien, tu as fait entendre ta voix et tu as donné une direction, un appel missionnaire à Paul et à Barnabas. Et nous croyons que alors que nous prions, eh bien, tu nous rends participants de ce que tu veux eh bien, faire appeler des hommes, des femmes, eh bien, à des services particuliers. Merci Seigneur de qualifier, d'appeler. Effectivement, nous ne voulons pas voir seulement une foule autour de nous, mais des hommes et des femmes avec des besoins. Et nous croyons que tu veux répondre à ces besoins. Et en voyant même la foule, tu diras que les champs blanchissent et que la moisson est prête. Tu voyais une moisson, alors merci. Merci, oui, d'appeler, de parler, de faire résonner ton appel dans les cœurs. Nous prions ce soir pour ceux qui souffrent et particulièrement notre frère Gérard. Nous prions pour lui. Nous prions pour Jocelyne. Nous, nous te demandons, Seigneur, de, de guérir notre frère. Nous, te, nous, nous souhaiterions en tout cas qu'il guérisse. Souviens-toi de, de, de ces de ses œuvres de fidélité, de bonté. Ah oui, quand je vois notre frère, je pense à tous ces kilomètres parcourus, à tous ces prospectus distribués pour Cité Libre, pour l'évangélisation, pour les, les actions que nous avons pu faire, pour le marché, l'investissement. Nous prions pour lui ce soir. Nous te demandons de fortifier sa foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as une liste. Tu as une lettre de nouvelles Tu diffuses une lettre de nouvelles okay. Par mail par... Si vous souhaitez recevoir la lettre de nouvelles ou de prière pour le frère, vous pouvez lui donner votre adresse mail tout à l'heure.
Voilà. Bonne soirée, bon retour à chacun.